வெல்கம் டு ஆல் இந்த லெக்சர் சீரீஸில் என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா ஜென்ரல் சயின்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் சிபிஎஸ்சி புக்கில் சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் வரையும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் நம்ம வந்து சிக்ஸ்த்து நைன்த்து டென்த்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து செவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஃபிஃப்த் யூனிட் என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இதில் வந்து என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா ஆசிடு பேஸ் அண்ட் சால்ஸ்னு கொடுத்துருப்பாங்க இது நம்ம வந்து எதில் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா இது வந்து எலாபரேட்டாக வந்து டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ்ட்ரிலையும் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து பேசிக்காக வந்து ஆசிட்னா என்ன பேஸ்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட் வந்து எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க ஆசிடா பேஸ் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம நாக்கில் வச்சே டெஸ்ட் பண்ணலாம் எல்லா ஆசிடுமே டெஸ்ட் பண்ண முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சம் நம்ம சாப்பிட்ற பொருளெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி டெஸ்ட் பண்ணலாம் என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து ஆசிட் அப்படின்னா புளிப்புத்தன்மை இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோர் டேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சோர் டேஸ்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஆசிட்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதே மாதிரி கசப்புத்தன்மை அதாவது பிட்டர் பிட்டர் டேஸ்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து பேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஆசிடாக இருந்துச்சுன்னா அசடிக் இன் நேச்சர் அதே மாதிரி பேஸாக இருந்ததுன்னா பேசிக் இன் நேச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன டேம் அப்படின்னா இண்டிகேட்டர் ஸோ இண்டிகேட்டர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து அந்த சொல்யூஷன் வந்து ஆசிடா இல்லை பேஸா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற இண்டிகேட்டர் அதாவது ஆசிடா இல்லை பேஸா அப்படின்னு அது கண்டுபிடிச்சி சொல்லும் ஸோ அதனால் அது பேர் இண்டிகேட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நம்ம வந்து நேச்சுரலாக இருக்கிற ஆசிட்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் சரி பாருங்கள் வினிகரில் வந்து அசிடிக் ஆசிட் இருக்குது ஸோ இந்த இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பை நிறைய இருக்குது ஸோ வினிகரில் வந்து என்ன ஆசிட் அப்படின்னா அசிட்டிக் ஆசிட் ஸோ அதே மாதிரி இப்போ அந்த எறும்பு கடிக்குது ஸோ எறும்பு கடிக்கிறப்ப அந்த இடம் நம்ம தேய்ச்சோம் அப்படின்னா சடனாக வந்து வீங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்கு என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஃபார்மிக் ஆசிடு ஸோ ஃபார்மிக் ஆசிட் வந்து இருக்கும் ஸோ அதனால தான் வந்து நம்மளுக்கு அந்த வழி வந்து அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ் இந்த ஆரஞ்சு லெமனு இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு புளிப்புத்தன்மை இருக்கும் ஸோ அது என்ன ஆசிட் அப்படின்னா சிட்ரிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாலில் வந்து லாக்டிக் ஆசிட் இருக்கும் சாரி தயிரில் வந்து லாக்டிக் ஆசிட் இருக்கும் அதே மாதிரி கீரை வகைகளில் வந்து ஆக்சாலிக் ஆசிட் இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆம்லா சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ் அதாவது நெல்லிக்காவில் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அஸ்கார்பிக் ஆசிடு ஸோ அந்த அஸ்கார்பிக் ஆசிட் வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா விட்டமின் சின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த அஸ்கார்பிக் ஆசிட் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா நெல்லிக்காவில் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி இந்த புளி கிரேப்பு அதுக்கப்புறம் இந்த மாங்காய் ஸோ இதிலலாம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா டார்டாரிக் ஆசிட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஆசிடு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து சம் பேஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ வந்து இந்த சுண்ணாம்பு தண்ணியில் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இந்த கேல்சியம் ஹைட்ராக்சைட் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி இந்த விண்டோ கிளீனர்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதில் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அமோனியம் ஹைட்ராக்சைட் இருக்கும் சோப் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு இல்லைனா சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் நம்ம வந்து சோப் சொல்யூஷனில் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் மிக் மில்க் ஆஃப் மெக்னீஷியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைடு நம்ம வந்து இந்த உடம்புல வந்து அசிடி அசிடிட்டின்னு சொல்லுவோம் நம்ம சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் நெஞ்சு கரைக்கரன்னு இருக்கும் நெஞ்சு ஃபுட் பைப்லாம் எரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்போ வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஆசிட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் வயிற்றில் ஸோ அதை வந்து நியூட்ரல்ஸ் நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த மெக்ன் ஆஃப் மில்க் ஆஃப் மெக்னீஷியா வந்து நம்ம மாத்திரையாக சாப்பிடுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த இண்டிகேட்டர்ஸ் நல்லா ஸோ இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து எப்படி வந்து நம்ம மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்க எப்படி தயாரிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஸோ நேச்சரலாக நேச்சரில் கிடைக்கிற இந்த லிச்சன்ஸ் ஸோ இதில் வந்து லைக்கன்ஸ் லைக்கன்ஸ்லேருந்து நம்ம என்ன எடு என்ன தயாரிப்பாங்க அப்படின்னா இந்த லிட்மஸ் பேப்பரை வந்து தயாரிக்கிறாங்க ஸோ இதான் வந்து நம்மளுக்கு லிட் லிட்மஸ் இது வந்து நேச்சுரலி ஆக்கர் இண்டிகேட்டர்னு சொல்லுவோம் நம்ம லிட்மஸ் பேப்பர் வந்து எப்படி நம்ம எந்த எந்த கலரில் இருக்கும் அப்படின்னா ரெட் கலர்லேயும் ப்ளூ கலர்லேயும் இருக்கும் ஸோ இந்த லிட்மஸ் பேப்பர் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இதை வச்சு தான் வந்து ஆசிடாக இருக்கா இல்லை பேஸாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிப்போம் இப்போ வந்து நம்ம ஸோ ஒரு சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டீஸில் வந்து எது வந்து ஆசிடு எது வந்து ஸோ இங்கே வந்து நிறையா சொல்யூஷன்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க வாட்ரு டிட்டர்ஜென்ட் சொல்யூஷனு ஸோ அதுக்கப்புறம் சோப் சொல்யூஷனு ஷாம்பு ஸோ இதெல்லாம் எடுத்துக்கிறாங்க இதில் வந்து எது ஆசிடாக இருக்குது எது பேஸாக இருக்குது
ஸோ இதுதான் வந்து இந்த மூணாவது நேச்சுரலி அக்கரிங் இண்டிகேட்டர் ஸோ மூணாவதாக இருக்கிற நேச்சுரலி அக்கரிங் இண்டிகேட்டர் எது அப்படின்னா ஸோ இந்த இதுதான் சைனா ரோஸ் அஸ் அ இண்டிகேட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நியூட்ரலைசேஷன் ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆசிட் வந்து என்னவாக மாறும் ஆசிட் வந்து என்னவாக மாறும்னா அந்த ப்ளூ லிட்மஸ் பேப்பர் வந்து ரெட்டாக மாறிச்சு அதே மாதிரி பேஸில் வந்து ரெட் லிட்மஸ் பேப்பர் வந்து ப்ளூவாக மாறிச்சு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த நியூட்ரலைசேஷன் சொல்யூஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஆசிடையும் பேஸையும் மிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு நியூட்ரலைசேஷன்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இதில் அதான் கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே பாருங்கள் ஆசிடையும் பேஸ் இதை வந்து நம்ம எலாபரேட்டாக டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் பார்த்துருப்போம் ஸோ நீங்கள் அந்த வீடியோ வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ இதில் வந்து ஆசிடையும் பேஸையும் ஒன்று சேர்க்குறோம் ஸோ ஒன்று சேர்க்குறப்ப என்ன வரும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு சால்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஏதோ ஒரு சால்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் எதை வந்து ஆசிட் பேஸாக இருக்கோ அதோட சால்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து தண்ணி வாட்டர் வந்து ஒரு ஒரு ப்ராடக்டாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதை அதை தவிர நம்மளுக்கு ஹீட் வந்து டெவலப் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடோட சோடியம் ஹைட்ராக்சைடை சேர்க்குறோம் சேர்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்எசிஎல் சால்ட் சோடியம் குளோரைடும் வாட்டரும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் சடனாக அந்த பீக்கரை வந்து நம்ம தொட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வந்து சூடாக இருக்கும் அதாவது ஹீட் வந்து அங்கே டெவலப் ஆகிருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து நியூட்ரலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த கொஸ்டின் வந்து அடிக்கடி எல்லா எக்ஸாம்ஸ்லையும் கேட்டுட்ருக்காங்க ஆசிடையும் பேஸையும் நம்ம சேர்த்தோம் அப்படின்னா சால்ட்டும் வாட்டரும் கிடைக்கும் அதை அவங்க வச்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளோட எவ்ரி டே லைஃப்பில் வந்து நியூட்ரலைசேஷன்ஸ்லாம் எங்கே எங்கே நடக்குது அப்படின்னா ஸோ இப்போ வந்து இந்த இன்டைஜிஷன் நான் சொன்னேன்ல இன்டைஜிஷன் நம்ம ஸ்டொமக்கில் வந்து ஏற்கனவே வந்து ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் இருக்கும் அந்த ஆசிட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா டைஜிஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்லாம் சொல்லி லாஸ்ட் யூனிட்ல பார்த்தோம் சாப்டர் டூவில் பார்த்தோம் ஸோ இது இதை வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஒரு மாதிரி எரிச்சலாக இருக்கும் ஸோ அதை வந்து சரி பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இதை நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்காக மிக் அந்த மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைட் மில்க் ஆஃப் மெக்னீஷியம் பார்த்தோம்ல ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ அது கொடுத்தாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு நியூட்ரலைஸ் ஆயிரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து எறும்பு கடிச்சிருச்சு ஸோ எறும்பு கடிச்சிருச்சு அப்படின்னா அதில் வந்து ஆசிட் வந்து இருக்கும் ஃபார்மிக் ஆசிட் இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதை நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்மளுக்கு என்ன கொடுப்பாங்க அப்படின்னா அதில் வந்து இந்த பேக்கிங் சோடா அதாவது சோடியம் ஹைட்ரோ ஹைட்ரஜன் கார்பனேட்டை கொடுப்பாங்க இல்லைனா கால்சியம் சொல்யூஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க அதில் அதில் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஜிங்க் கார்பனேட் இருக்கும் சாரி கெலாமின் சொல்யூஷனில் வந்து ஜிங்க் கார்பனேட் இருக்கும் அதே மாதிரி பேக்கிங் சோடா வந்து சோடியம் ஹைட்ரோ கார்பனேட் சொல்லுவோம் ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து சாயில் ட்ரீட்மெண்ட்டு இப்போ வந்து எக்ஸஸாக வந்து நம்ம ஃபார்மிங் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் எக்ஸஸாக வந்து விவசாயம் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா அதில் உள்ள ஆசிடிக் அசிடிக் நேச்சராக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் பேஸிக்காக மாறிட்டாலும் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து அசிடிக் நேச்சராக மாறிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம அதை வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஆர்கானிக் மேட்டர்ஸை வந்து சாங்க அசிடிக்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து கால்சியம் ஆக்சைடும் இல்லைனா கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடும் வந்து அந்த சாயிலில் ஆட் பண்ணுவாங்க இதே வந்து ரொம்ப பேஸிக்காக மாறிடுச்சு பேசிக் சொல்யூஷன் பேசிக்கு சாயிலாக மாறிடுச்சு அப்படின்னா அங்கே ஆர்கானிக் மேட்டர் வந்து நம்ம அதில் வந்து நம்ம சாயிலில் வந்து ஆட் பண்ணுவோம் இதுதான் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஃபேக்ட்ரி வேஸ்ட்டு ஸோ இந்த ஃபேக்ட்ரி வேஸ்ட்லேருந்து நிறையா ஆசிடு ஆசிடு பேஸ்லாம் நிறையா போச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா போய் வந்து அந்த க உயிரினங்களை வந்து அது கஷ்டப்படுத்தும் ஸோ அதில் டே அது வந்து இறந்து போகிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதை வந்து கம்மி பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இப்போ ஆசிடாக இருந்துச்சு ஆசிட் வெளில வந்துச்சு அப்படின்னா அதில் பேஸ் ஆட் பண்ணி நியூட்ரலைஸ் பண்ணி வெளியில் அனுப்புகிறாங்க ஸோ இப்படி தான் வந்து ஆசிடு பேஸு அதுக்கப்புறம் நியூட்ரலைசேஷன்ஸ் இது மூணும் பார்த்தோம் ஸோ ஆசிடையும் பேஸையும் நம்ம ஒன்று சேர்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு சால்ட்டும் வாட்டரும் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த யூனிட்ல ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதோட கண்டினியூஷன்ஸ் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கும் ஸோ அந்த அந்த வீடியோஸையும் பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் இந்த என்சிஆர்டி புக்கை கண்டிப்பாக டவுன்லோட் பண்ணி ஒரு தடவை நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் வந்து காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்